Assalamualaikum to all the juniors Form 4 and Form 5 SPM student Can. Are you guys still doing good? Still doing okay? <laughs> okay, so for the juniors that knows me Hi, selamat menatap kembali wajah sini anda ini Dan untuk juniors yang tak kenal saya Saya perkenalkan diri saya dulu Nama saya Nuzara Balkis Nanti Abdullah Yang juga dikenali sebagai Kak Zara dekat Kelampau Berumur 20 tahun Saya mengambil jurusan Diploma in Hotel Management So setiap tahun kita akan ada sharing session Di antara SPM student Dengan student yang dah lepas SPM But now kita ada pandemic So tak boleh So kita just can communicate throughout the video je So untuk video saya Saya akan share sikit-sikit tips and also pengalaman study dekat university so that you guys can get a little bit exposure about university life and also ada cerita about perjanjian antara saya dan juga Cikgu Eng yang kawan-kawan saya tak tahu so let's start dengan introduction dulu saya pelajar SPM 2017 baru lagi saya study dekat Kelampau daripada form 1 sampai form 5 So, untuk lima inovatif, hi, hello, form 1, satu optimis. And then, daripada satu optimis, saya lompat kelas, masuk kelas inovatif dan daripada form 2 sampai form 5, stay je dekat inovatif. So, kat sini, even though you start daripada kelas belakang, itu tak bermakna anda selama-lamanya dekat belakang. Yang boleh ubah semua tu adalah start daripada diri sendiri. So, yang tu introduction je. Kita jump pergi university life So saya ambil jurusan Diploma in Hotel Management Dekat KDU University College Penang Tapi sekarang dikenali sebagai UOW Malaysia KDU University College Saya punya tempoh pengajian adalah Selama 3 tahun So subjek yang saya ambil ada beberapa Tapi yang ni je yang saya senaraikan uh, Kita ada Economic, Marketing, Law, Basic Account Human Resource, Housekeeping, Service uh, dan juga Bahasa Asing satu iaitu French. Saya ada apply untuk IPTA, uh, course Hotel Management juga tapi the reason kenapa I choose IPTS sebab IPTS dia ada pengambilan setiap bulan. Macam contoh Januari, April and Oktober. So kalau IPTA, dia akan keluar result bulan tujuh. So, bagi saya agak lambat. So, saya pilih IPTS. Tapi, bila result IPTA keluar, saya dapat. Saya dapat UITM Pulau Pinang, kos hotel management juga. Tapi, saya terpaksa tolak tawaran tu sebab saya dah masuk IPTS. Best part about being in the university is that I can wear whatever I want. And there's also a bad part about my university life. The bad thing is that 我没有马来人的朋友因为我的马来人的朋友全部都去UITML因为我study在槟城的嘛所以全部我的朋友就是华人的如果马来人跟马来人我们会讲马来话吗巴什马来语如果华人跟华人也是一样肯定会讲华语
So that's this one day Saya bertembung dengan dia Time tu dekat tapak perhimpunan Time tu saya baru balik daripada training bola baling So cikgu Eng cakap Make sure exam pertengahan tahun ada peningkatan berbanding awal tahun. Maksudnya setiap exam yang saya kena ambil lepas tu kena ada peningkatan. Dia kata saya tak nak tengok ada yang turun. Kalau turun pun jangan turun mendadak. Turun sikit tu okey lagi. Tapi jangan turun mendadak ah. Ha dia cakap macam tu. So cikgu bagi saya keluar untuk bertanding dengan syarat saya bagi dia result yang elok setiap kali exam. Bukan subjek dia saja tau. Semua subjek. Saya kena make sure ada peningkatan. Bila result keluar, memang akan ada peningkatan. Walaupun sedikit. Benda tu berlanjutan sehinggalah waktu SPM. Sehinggalah SPM result dah keluar. So, untuk tips study. Jangan study waktu petang ya. Jangan study pukul 4-5 petang tu jangan. Sebab waktu petang adalah waktu riadah. Waktu for you untuk keluarkan peluh. Lepas tu untuk you berseronok ke, relax ke, time tu lah. Okay. The best time for you to study actually pukul 1 pagi sampai lah pukul 8 pagi macam tu. Lepas dah jawab exam SPM, jangan sesekali discuss jawapan dengan kawan. Okay, sebab benda tu akan efek emosi you untuk jawab paper selepas tu. And then this tips is for the Muslim. Kalau you guys dah study tapi still forgot the answers, you guys just selawat sambil gosok leher and then just niat dalam hati cakap, uh, Ya Allah, aku dah baca benda ni tapi aku lupa. So, tolong bantu aku. Something like that. Make sure study. Walaupun last minute, study je. Because every minute count. If you guys tahu kawan-kawan tak reti certain subject, tak tahu certain subject, You guys should teach them sebab bila you ajar orang lain, you sebenarnya lagi faham tau. Okay, so make sure you help each other. So for SPM student, I wish you guys all the best for your SPM. Um, I know online learning is very tough for you guys. Some of you guys might stress out but please hang in there a bit more. Okay, just just a bit more and then you guys are done. Okay, please be strong. I know you guys can do it. You guys can get through this together. Okay? So, good luck with your SPM. I just wanted to say thank you to all the teachers that still teach the student up till now. And also thank you to the SPM student, to all the students that still studying, still struggle. You guys are strong, you know. So, I'm going to do tepuk-tepuk terima kasih as a support because... You guys are doing your best. Okay, so you should say thank you to yourself too. So if you want to do the tepuk-tepuk terima kasih with me too, you guys can do it with me. <laughs> tepuk, tepuk, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Siap, siap. Nandre. Arigato. Hai. <laughs> Bye guys.